മലയാളിയായ ശ്രീ സുദീപ് ജോസഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം രംഗത്ത് ഒമാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ട്രാവൽ സിറ്റി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ വിഭാഗം ഹെഡാണ് ഇദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു ജോലിക്കായി വിദേശത്തെത്തുന്ന മലയാളികൾ തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആ സമർപ്പണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സുദീപ് സുദീപ് ജോസഫ് ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല എസ് എൽ പുരം എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒമാനിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം കഴിയുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒമാനിൽ എഴുപത്തെട്ട് മുതലുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു ചെറിയ ഒരു തയ്യൽ ജോലിയായിട്ട് ഒമാനിൽ വന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒമാനിൽ വരണമെന്നും മസ്കറ്റ് കാണണമെന്നും ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടന് ഇവിടെ ഒരു എൻജിനീയറായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ജി എം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലെ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഒമാനിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ അധികം ഒന്നും മിസ്സായില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മറ്റുള്ള മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ യാതൊരു ദുരിതമോ വേദനയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ പോവുകയും അതുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എൻ്റെ ഒരു കരിയറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ജോലി നോക്കുമ്പോഴാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈനിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടുന്നതും അതിനുശേഷം അവരുടെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സായ കെ എൽ എമ്മിൽ എറണാകുളത്ത് പള്ളിമുക്കിൽ കെ എൽ എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസിൽ സെയിൽസിൽ ജോലി നോക്കുമ്പോഴാണ് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു അവസരം വരുന്നതും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ട്രാവൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഇതിനെ അൽഹാർത്തി അലറേമി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടുന്നത് ഇത് ഗൾഫാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനായ ഷെയ്ഖ് സാലിം അൽഫന അലറേമിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വിവരം വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ അന്ന് വളരെ എൻ്റെ കൺ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഏജൻസിയിലാണ് നിനക്ക് അന്ന് പണ്ട് ജോലി പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നിമിത്തം പോലെ അന്ന് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായിരുന്നു അൽഹാർത്തി അല്ലറിയും ഇന്ന് എന്ന ഏജൻസിയുടെ ഒരു പുതിയ ഫേസാണ് ട്രാവൽ സിറ്റി നമ്മളത് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ട്രാവൽ സിറ്റിയും ട്രാവൽ പോയിൻ്റായിട്ട് റീലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു നാല് ബ്രാഞ്ചും പതിനാല് സ്റ്റാഫുമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സി ഇയോയും ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം എനിക്ക് പറയാം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ബ്രാഞ്ചും മുന്നൂറിലധികം സ്റ്റാഫും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് മാറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് ടീമിൻ്റെ തന്നെ എഫേർട്ടും എൻ്റെ സി ഇയോയുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം കൂടിയായിരിക്കണം ഐ എം ഹാപ്പി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ സക്സസ് എന്ന് ഒമാനിൽ ട്രാവൽ സിറ്റിയാണ് നമ്പർ വൺ ഏജൻസി അത് നെറ്റ്വർക്കിലായാലും റവന്യൂലായാലും ട്രാവൽ സിറ്റിയാണ് നമ്പർ വൺ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല പല എംപ്ലോയീസും ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാണ് പല അതർ ഇവിടെ ഒമാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വേറെ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഒരു നല്ല ശതമാനം മലയാളികൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒമാനിൽ പല ടൗണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടൗണുകളിലാണ് നമ്മുടെ പല ബ്രാഞ്ചുകളും അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിലും പോയി എല്ലാവരെയും കണ്ട് അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ലഞ്ച് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാവ് എ മീൽ വിധം അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നമ്മളാൽ കഴിയും വിധം അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരു ഒരു ലിസണിങ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ സംബഡി ടു ലുക്ക് ഫോർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം സംബഡി ടു ലിസൺ ടു ദം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക
മൈ റോൾ ഇസ് ടു ബി ദർ ഫോർ ദം വെൻ ദ നീഡ് മീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ എന്ന നിലയാണ് എൻ്റെ മെയിൻ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻറ്ററിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇസ് പറയാൻ ഒരു വാക്കുകളിൽ ഉപരിയാണ് എല്ലാ ഏജൻസിയും പോലെ ട്രാവൽ അതായത് കോപ്പറേറ്റ് ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗികൾക്കും ഡോക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഹൈ ആൻഡ് പേഴ്സണലായ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു ഏജൻസികൾ അങ്ങനെ പൊതുവെ അത് കാണാറില്ല പിന്നെ ഹജ്ജ് ആൻഡ് ഉമ്ര നമ്മൾ വളരെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോടു കൂടി അല്ലാതെ നോട്ട് വലിയ നമ്പേഴ്സ് അല്ല വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭമുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഹോളിഡേ പാക്കേജുകളും ഒമാനിലേക്ക് വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖല നമ്മൾ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് വെഡിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ആയിരത്തിലേറെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് മെയിൻലി ഷങ്കറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽബുസ്ഥാൻ ഹോട്ടലുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെഡിങ് നടത്തുന്ന ഒരു ശീലം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൈനിയേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യൻ വെഡിങ്സ് ഒമാനിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പൈനിയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ ഈ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച പലരുണ്ട് അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റിഗ്മ ഫോർ ഡാസ് ആസ് എസ് എ പൈനിയർ ടു ഹാവ് ഇന്ത്യൻ വെഡിങ്സ് ഇൻ ഒമാൻ അങ്ങനെ മലയാളി എന്നോ ഒന്നുമില്ല എവരിബഡി ട്രാവൽസ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പല ടൂറുകളും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പം ചെറിയ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധി കിട്ടിയാലും ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് പോകാനായിട്ട് പണ്ടത്തിനേക്കാൾ പണ്ടുണ്ടായതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ പാക്കേജുകളും പ്രൈസുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പലരും പണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വർഷത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ ഹോളിഡേ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഒരു മോള് മോൾക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സായി സെവൻത് ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഭാര്യ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒമാനിൽ തന്നെ ഭാര്യയുടെ പേര് മേരി മേരി പാപ്പാലി മോളുടെ പേര് ജെയ്ഡ് ഇതൊരു നിമിത്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ട്രാവലിൽ വന്നതും ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ സഹോദരി ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു എന്തോ ഒരു നിമിത്തം പോലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒമാനിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് ട്രാവൽ ഏജൻസി കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പൊതുവെ എഞ്ചിനീയറായുള്ള സഹോദരനുള്ള ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ അടുത്ത ലൈനിലുള്ള ആളും എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യനോട് പറഞ്ഞുകയും ഞാനത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുക അന്ന് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ലാഘവത്തോടെ എടുത്തു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് തിരിയണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ആയിട്ട കോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ വന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അൺഹാപ്പി ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് വെർ ഐ എം ടുഡേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം കാണാൻ പറ്റി ഐ കുഡ് ട്രാവൽ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അത് ഒരു ഫെമിലിറൈസേഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടോ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു അവസരം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോ റിഗ്രറ്റ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ എം എ ട്രാവൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ശുഭരാത്രി